Las Cortes de Castilla y León celebran la conmemoración del Estatuto de Autonomía. La norma básica cumple 40 años, cuatro décadas desde que nació la comunidad. Jornada festiva en la que 200 invitados han acompañado a los procuradores. Buenas tardes. Hoy en directo desde el Parlamento Regional, el presidente de las Cortes ha reiterado en su discurso el llamamiento a la concordia y a dignificar la política. Ana Rayaces. Sí, y ha pedido también al Parlamento Regional hablar de lo que preocupa a los ciudadanos porque la política, dice, solo tiene sentido cuando resuelve los problemas de los ciudadanos. Que vean que la concordia entre quienes piensan diferente es posible. Se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, 12 meses desde que sonaran por primera vez esas sirenas. En el camino, 240.000 muertos y oleadas de solidaridad. Una de las primeras reacciones en Castilla y León llegó desde Palencia, Alba Míguez. Sí, los vecinos de esta localidad de Paredes de Navas se movilizaron de inmediato. Ofrecieron viviendas a todos aquellos que querían huir del horror de la guerra e incluso fueron hasta allí a buscarlos. Reconocen que este último año no ha sido nada fácil. Yeah, muy lejos. Y en Ucrania, vida muy difícil. Las nevadas que ayer cubrieron prácticamente toda la región nos dejan un gélido panorama. Las temperaturas se han desplomado y el hielo y el frío han complicado esta mañana un simple paseo, por ejemplo, por Burgos, en Eca Moreno. Así es, el frío es hoy el protagonista. De hecho, a esta hora los termómetros todavía no alcanzan valores positivos. La mínima registrada hoy ha sido de 3 bajo cero en la provincia de Burgos, concretamente en Villafría. Se presenta un fin de semana de ambiente muy frío, sin duda el más frío del invierno todavía y con esa nieve sobre todo mañana que podría volver al noroeste, a León y a puntos de Sanabria. Más nubosidad el domingo hacia el nordeste, en las merindades podríamos tener precipitaciones también en forma de nieve. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León entra en su plena madurez. Cumple 40 años en un momento en el que la política vive sus momentos más broncos. La tensión en el panorama nacional se ha trasladado a nuestro Parlamento. Hoy el presidente de las Cortes, en el discurso tradicional, ha pedido concordia a los grupos, respetar el resultado de las pasadas elecciones y utilizar la política para solucionar problemas. Solicité desde el primer momento del resto de procuradores un esfuerzo por dignificar la política. Un esfuerzo que hoy, aprovechando el desarrollo de este acto, vuelvo a solicitar. Las elecciones de febrero de 2022 dejaron clara la composición que tanto los castellanos como los leoneses han querido para este Parlamento durante los próximos cuatro años. Debemos, asumiendo las legítimas discrepancias que pueden existir entre nosotros, aceptarlo. La política y sus instituciones Solo tienen sentido cuando sirven a nuestros compatriotas y resuelven sus problemas. Este era el resumen del discurso del presidente de las Cortes en su primer día del Estatuto. Un Carlos Pollán que ya nos acompaña en directo en este informativo. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos visto que uno de los mensajes que lanzaba en ese discurso era el de dignificar la política. ¿Qué está ocurriendo en Castilla y León para que se haya generado este clima que estamos viendo en los últimos días, en los últimos meses? Bueno, yo creo que, que ese mensaje ya lo había transmitido el día de mi toma de posesión. Eh, sinceramente, creo que, que hay determinados partidos o grupos parlamentarios que todavía no han asumido que, que el dictamen de los, de los ciudadanos de Castilla y León de febrero del 2022 eh, fue el resultado de las urnas y creo que debemos respetar y se debe respetar y, y hacer valer por parte de todos es ese resultado en las urnas. No es la primera vez que lo dice, siempre ha apostado por el diálogo, por el consenso, pero en este caso eh, es uno de los objetivos de esta legislatura, lo marcaba también eh, en el momento en el que tomó posesión de su cargo, pero dadas las circunstancias, ¿confía en que se pueda alcanzar ese diálogo y ese consenso? Bueno, yo desde el, como te decía, desde el primer día en el discurso de la toma de posesión, ya lo dije y lo he reiterado hoy otra vez, Creo que los castellanos y leoneses esperan de los políticos que se preocupen de sus problemas, 
eh, que se preocupen de sus necesidades, que trabajen por y para ellos. Y hoy lo he vuelto a repetir, ¿no? creo que es más necesario que nunca ante los problemas que, que todos los ciudadanos de Castilla y León y de toda España se encuentran, que los políticos eh, dignifiquen su labor y trabajen por ellos. Uh -huh. Una de las últimas polémicas ha tenido que ver con la medalla de las Cortes. Eh, hemos visto que había diferentes propuestas, algo que sucede eh, todos los años. Lo que ocurre es que en esta ocasión se han hecho públicas y además se han utilizado como arma política durante los plenos. ¿Cree que se va a poder solucionar este asunto en un corto plazo, que puede haber un acuerdo en este sentido o este año no habrá medalla de las Cortes, definitivamente? Bueno, el, el, habitualmente siempre se entregaba en, el, en la festividad que, que hemos celebrado hoy. Sí que es cierto que yo tengo que expresar mi profunda decepción por, por no haber tenido esa unanimidad para poder entregar hoy a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, que creo además que era eh, un, un, un grupo, una asociación o una una propuesta de, de medalla que, que tenía la conformidad de todos. De hecho, yo no hice mi propuesta de, de, de medalla de la Guardia Civil hasta que no tuve el, el convencimiento de que las partes de la mesa eh, estaban conformes con ello. Mi sorpresa fue que bueno, pues esa unanimidad, que también se manifestó en la Junta de Portavoces, porque nadie, nadie puso nada en contra de, de la Unidad Especial de Intervención, a la hora de decidir esa unanimidad pues no existió. Entonces, bueno, pues creí que lo más oportuno era que no, que no fuera así. Llevamos casi un año ya de legislatura. No sé si puede hacernos un pequeño balance de este primer año. ¿Qué le ha parecido? Bueno, para mí ha sido una, una experiencia muy enriquecedora. Estoy completamente encantado de estar realizando esta labor, pero sí que es cierto que sabíamos que no iba a ser fácil. Bueno, no hace falta recordar eh, lo que ocurrió el primer día en mi toma de posesión, ¿no? eh, pero yo sigo con la mano tendida, con la mano abierta para, para dialogar, para trabajar con todos los grupos parlamentarios y para dar esa sensación a la, a la ciudadanía que quizá no estamos transmitiendo, no se está transmitiendo desde el Parlamento, pero desde luego que yo seguiré trabajando para que eso sea así. Y otro asunto que está generando muchos titulares, el del Día de la Comunidad, el Día de Villalar, el próximo 23 de abril, pues bueno, hay agentes sociales que están denunciando que se ha quitado presupuesto a la Feria de la Comunidad. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ese día en Castilla y León? Bueno, ver, esa reducción se va a notar en la campa, vamos a notarlo en las celebraciones en torno al Día de Castilla y León. Bueno, yo creo que, que nadie puede poner en duda el apoyo desde la Fundación Castilla y León a la fiesta de Villalar. Eh, creo que este año los más de 120.000 euros que se van, a, se van a dar para el apoyo a la fiesta que suponen casi un 20% del presupuesto de la Fundación, eh, nadie puede verlo mal ni nadie puede ver un abandono de parte de la Fundación de Castilla y León a la, a la fiesta de Villalar. Es cierto que si lo comparamos con los 317.000 euros que se gastaron el año pasado en un día de fiesta, pues puede parecer que sí, ¿no? pero bueno, si, si, mantuviéramos, si mantuviéramos ese nivel, pues estaríamos hablando de casi el 50% del presupuesto de la Fundación. La Fundación tiene muchas actividades, la Fundación va a trabajar este año con un montón de actividades sociales, culturales, convenios con universidades y seguimos apoyando la fiesta de Villalar, pero desde luego que yo en el, en el patronato de la Fundación sí que transmití a todos los miembros que deberían de corresponsabilizarse en esa fiesta, es decir, tanto las administraciones como los agentes sociales que estaban presentes, como los empresarios, todo el mundo debe de corresponsabilizarse y trabajar y colaborar porque esa fiesta siga adelante. Yo, por supuesto, que desde aquí la seguiremos apoyando en la medida de lo posible. Pues nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias, presidente, por habernos acompañado en su casa. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos. Ese era el mensaje de Carlos Pollán, pero hoy también la noticia estaba en el salón de recepciones. Allí los grupos políticos han valorado ante los medios la situación actual. Recogen el guante de política de buscar la concordia, Ana. Sí, desde el Partido Popular, su viceportavoz dice que hay que hacer un esfuerzo para lograr esa concordia, pero los socialistas aseguran que no va acorde ese discurso con la propia actitud del presidente de las Cortes, con Carlos Pollán. Es que escucharle hoy hablar de concordia, después de lo que hemos tenido que soportar durante este año, bueno, es un ejercicio de hipocresía que cuesta aceptar y, y escuchar, ¿no? pero hay otra Castilla y León, hay otra Castilla y León y desde luego nosotros siempre vamos a defender y a reivindicar esa otra Castilla y León que no se parece en nada al gobierno que lamentablemente tenemos. 
somos más de tender puentes que de levantar murallas y desde esa perspectiva coincidimos con la valoración de lo importante que es eh, llevar eh, el diálogo político a través de climas de entendimiento, de diálogo, de moderación y evidentemente con ello colaborar a dignificar la política. Sí, el resto de portavoces de los grupos políticos que han comparecido en esa rueda de prensa eh, han sido muy críticos con la situación actual por la que pasa esta comunidad autónoma. Para Soria ya, por Ávila, Ciudadanos y Podemos existen demasiadas desigualdades sociales y económicas. Que se hable de despoblación, que haya lucha efectiva contra la despoblación y que se tomen medidas para paliar la situación que tenemos. Y como digo, la teoría nos la sabemos todos. Queremos hechos y que esto se lleve a la práctica. Creo que si después de 40 años todavía seguimos teniendo esas desigualdades entre las provincias, en una comunidad de nueve provincias, pues es que el estatuto pues, no, está, no se está llevando a cabo. Hay un fallo estrepitoso en esta comunidad, un fallo de cohesión que se va agrandando cada legislatura se agranda más. Somos una de las comunidades con salarios más bajos de todo el país. La temporalidad laboral está disparada en Castilla y León y esto no es casual. Entre los invitados, representantes del mundo sindical y empresarial. También la delegada del Gobierno que ha pedido una reflexión para estudiar hacia dónde está yendo Castilla y León. Unos tiempos, como bien decían, un tanto convulsos en esta tierra. Es un buen momento para hacer una reflexión de hacia dónde se está llevando a nuestra tierra. Que sea un eh, presidente de un partido que no respeta la democracia, quien haga un discurso teórico contrario a la práctica y quien celebre el 40 aniversario, nos parece todo un poquito una distopía. Deseamos todos los castellaneses pues, que hoy hubiera aquí pues, un, po un poquito más de, de encuentro. ¿no? Ya ven que está siendo una jornada excepcional hoy en las Cortes de Castilla y León, con muchos invitados y con un ambiente a priori más relajado, Ana. Sí, han sido unos 200 invitados los que han pasado esta mañana por aquí, representantes de la clase política, diputados, senadores, también expresidentes de las Cortes, expresidentes de la Junta de Castilla y León, representantes de la sociedad civil, los sindicatos y una decena de periodistas que nos hemos pasado literalmente toda la mañana corriendo por este pasillo buscando la imagen, buscando los encuentros. Este es el resumen del día. Las cortes se visten de largo. Todo está perfectamente minutado para que nada falle. Para ayudar a colocar a, los, a las autoridades. Porque con 200 invitados toca poner todo en orden. Para que se desarrolle bien el, el acto. Todos tienen bien clara su función. No es para menos. Celebramos la aprobación de nuestra norma. 40 años de estatuto de autonomía. Y parte que fue ayer. Y si no, que se lo digan al primer presidente de la Junta. El aniversario llega en un momento complicado para la sociedad. ¿Qué será de nosotros? La gana. En esta situación, un poco triste. Porque una cifra tan redonda ha quedado deslucida por el desentendimiento y la crispación. Y es una auténtica pena que, eh, como digo, en el sitio donde deberíamos de ponernos de acuerdo, no hayamos sido capaces de encontrar a alguien que sea merecedor de esa, de esa medalla. Creo que 40 años merecen una medalla de las Cortes de Castilla y León. Hay muchos eh, candidatos para haberla conseguido. Por eso se ha vuelto a pedir consenso y diálogo. Que estar orgullosos como estamos de nuestra comunidad y de nuestra tierra es muy importante. Ponerlo en valor hoy lo era también. Nos hubiera gustado más referencias a, a la norma. También desde las instituciones propias. El estatuto, que alguien lo ve como algo distante, lejano, tiene que saber que tiene aspectos tan importantes como una carta de derechos sociales para los castellanos y leoneses. Estos momentos son momentos muy apropiados para parar y, y ver un poco hacia atrás y también mirar para hacia adelante. Para empezar a preparar la fiesta del medio siglo de estatuto. De las sirenas de hace un año a esta otra imagen que nos llega en directo desde el centro de Kiev. El sonido ha cambiado y del miedo a los bombardeos se ha pasado a la tensa calma, al pánico por una gran ofensiva del ejército ruso. 
Hace un año todo hacía pensar que Rusia se haría rápidamente con Ucrania y esta mañana en Kiev se ha rendido homenaje a los héroes que han permitido que no sea así en estos 12 meses que han dejado miles de muertos y millones de refugiados. Se cumple el aniversario de la guerra con China haciendo una propuesta de paz que rechazan los aliados y con el gobierno de Zelensky anunciando una nueva contraofensiva para recuperar su territorio en el sur y en el este del país. Ha sido un año de resistencia, de compasión, de valentía, también de unidad y de invencibilidad. Hemos sobrevivido, haremos todo lo posible para ganar este año. Hoy todas las ciudades de Castilla y León han celebrado concentraciones en repulsa por la guerra. Manifestaciones silenciosas en señal de duelo por las víctimas se han hecho frente a los ayuntamientos e instituciones. Desde el primer momento el apoyo de los vecinos al pueblo ucraniano quedó patente. Nos quedan por delante cerca de 2.100 kilómetros para recoger a nuestros nuevos vecinos de Paredes de Nava, de Palencia y de Castilla y León. Hace un año también de estas imágenes oleadas de solidaridad de todo el mundo rumbo a Ucrania, con vehículos cargados de alimentos y ropa de abrigo. La localidad palentina de Paredes de Nava fue una de las más activas. Alba Míguez. Sí, esta localidad fue de las primeras en movilizarse y fue gracias a vecinos como Micola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo soy ucraniano y lo que ver que estaba pasando en mi país... Uh, quise ayudar a mi gente, un lugar seguro. Para traerles a un lugar seguro. Sí, a un lugar seguro. Muchos de ellos siguen aquí en Paredes de Nava y hemos hablado con ellos para saber cómo han sido y cómo han vivido estos últimos meses. De noche, con mucho frío y con lo opuesto. Así fue la llegada de los primeros ucranianos a Paredes de Nava. Un año después, la herida sigue abierta. Tatiana, Olena y Margarita dejaban atrás su vida para ponerse a salvo. Pasar página para ellas no solo significaba poner kilómetros de por medio. Ahora bien, pero al principio más difícil. Dejar su casa fue lo de menos. Que mi familia muy lejos. Mi abuelo ahí. Mi hermana y mi padre. Siguen atentas a lo que pasa en su país. Eh, teléfono, eh, FaceTime. Aunque no siempre es tarea fácil. Por el bombardeo, silencios, internet. Aprovecharon la oportunidad que les ofrecían de empezar una nueva vida y un año después se van adaptando. Niños eh, van a la escuela, en verano trabajamos. Solo español, entiende, hablar. Ahora, con su vida en Paredes de Navá, esperan que esta pesadilla termine cuanto antes. Durante este año Castilla y León ha acogido a 4.000 refugiados procedentes de Ucrania. Casi la mitad han sido atendidos por ACEM, una de las entidades del Programa Estatal de Protección Internacional. Ahora tienen acogidos a 500. Algunos de sus compatriotas han regresado ya a su país. Se llamó a la vuelta de las personas que eran funcionarias del Estado sino al país, sí que cerca del país, para poder entrar al país en el caso de que el país lo, lo necesitase en algún momento. No fueron muchos los que se marcharon, pero algunos se fueron. La otra reducción viene porque dentro del programa de protección internacional, una vez que ya estábamos trabaja habíamos trabajado todo el tema de la emergencia, lo que se hizo fue pasar a diferentes fases y el programa es a nivel estatal. Entonces muchos se han movido a otras zonas donde había plazas disponibles para estas personas. Un año después ha quedado patente que el de Ucrania no es un conflicto breve como quería Rusia. Probablemente estemos viviendo un conflicto de larga duración. A mí, personalmente, todo me hace apuntar a que vayamos para allá. En este tiempo se ha hecho evidente que Putin no tiene ninguna intención de echar marcha atrás. En este tiempo la OTAN y la Unión Europea han apoyado a Ucrania política y logísticamente con firmeza, pero al mismo tiempo midiendo mucho sus pasos, como por ejemplo negándose a suministrar misiles de largo alcance como pide Kiev. Es lo que puede marcar la diferencia entre seguimos como estamos o escala el conflicto. Con las posiciones más o menos estancadas, los expertos creen que los altos costes económicos y humanos son los que pueden determinar cuándo termina la guerra. Ese es el balance que creo que en final va a terminar determinando la larga o no duración del conflicto. ¿Hasta dónde podemos llevar? ¿Hasta dónde podemos aguantar los costes asociados de la guerra? Y, eso es, y los costes están siendo muy altos para todas las partes. Y quien no pueda seguir asumiéndolos podría buscar una negociación.
Los letrados han vuelto a reunirse con representantes del Ministerio de Justicia para ver si por fin alcanzaban un acuerdo que terminara con la huelga. Cerca de 200.000 juicios se han suspendido desde que comenzaron los paros el pasado 24 de enero. De momento siguen sin encontrar una solución. Daniel de la Fuente. Sí, ese acuerdo tendrá que esperar al menos hasta el próximo lunes porque en esa segunda reunión que ha tenido lugar aquí entre el Ministerio de Justicia y los representantes de los letrados no se ha podido llegar a un acuerdo y se han emplazado a una reunión el próximo lunes a las 4 de la tarde. Desde el comité de huelga aseguran que las posiciones todavía están alejadas y que esa propuesta del Ministerio es insuficiente pero que puede ser un buen punto de partida para continuar con la negociación. Por parte del Ministerio, la ministra de Justicia Pilar Job, que no ha estado presente en la reunión de hoy, asegura que cree que sí que es posible llegar a esos puntos en común, pero les pide que no adopten posiciones maximalistas. 1.185 avales arropan a Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, en su aspiración de presidir el PP salmantino. Hoy ha formalizado su precandidatura de cara al Congreso del 11 de marzo. Carballo defiende un proceso que ha calificado de transparente y democrático y ha pedido el apoyo para presidir un partido abierto, moderado, centrado en Salamanca, dice, pero también en ayudar a la victoria de Feijó en las generales. Todos debemos unirnos en ese objetivo trascendental están persiguiendo a los amantinos y españoles, que es llevar a Alberto Núñez Fijo a la Moncloa. Ese es nuestro gran objetivo, aparte de servir a los salmantinos, y por lo tanto hay que centrarse en esos objetivos y dejarnos de monsergas. Tres policías locales de Segovia que fueron condecorados por la Junta por evitar un suicidio están siendo ahora investigados por el consistorio. Se recaba información para saber si siguieron el protocolo de seguridad. El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado una investigación para aclarar los hechos que se produjeron en la madrugada del 8 de septiembre cuando una persona accedió desde este punto a lo alto del acueducto con la intención de arrojarse al vacío. Fue reducido por tres agentes de la policía local. Uno de ellos resultó gravemente herido ya que se clavó en una pierna una de las rejas que están aquí puestas para precisamente evitar el paso al monumento. Fueron condecorados por la Junta de Castilla y León y ahora cuando ese agente herido se ha reincorporado después de la baja se ha iniciado un expediente de investigación que solo trata, dicen desde Alcaldía, de aclarar los hechos. No quiere decir que vaya a haber sanción. Se trata de saber si se siguió el protocolo de seguridad. Bomberos llega con la autoescala y el mediador de Policía Nacional es el que tiene que acceder con la autoescala a la parte superior del acueducto. Porque puede darse también la circunstancia de que si hay una persona que no está en una situación eh, muy controlada, incluso si se acerca un policía local a él, agarrarse a él y tirarse al vacío. La Guardia Civil investiga a un entrenador de fútbol base del Club Deportivo La Victoria en Valladolid por haber intercambiado mensajes sexuales con un menor de 13 años al que entrenaba. El entrenador intentó concertar una cita a solas con el menor en una nave de su propiedad en la que tenía una zona de ocio con videoconsolas. Cuando el niño pide permiso para acudir al encuentro, la madre descubre en su móvil mensajes explícitamente sexuales y un vídeo de contenido pornográfico. Lo pone en conocimiento de la Guardia Civil y el hombre de 55 años es arrestado. No llegó a haber contacto íntimo entre ellos. El juez lo ha puesto en libertad mientras investiga los hechos, aunque podría enfrentarse a un delito contra la libertad sexual del menor. En el club lo expulsaron en cuanto conocieron los hechos. Era la segunda temporada en la que entrenaba aquí. Hacer lo que más o menos te indica el juzgado, que le, quitarle de entrenar a menores y evidentemente para poder cumplir la orden de alejamiento porque el jugador se encuentra en nuestras filas a día de hoy vamos, con vida normal, entrenamiento normal y todo normal. Y vamos, poco más, eh, cumplir lo que, lo que dice un auto de procesamiento. Un hombre de 80 años ha muerto en un accidente de tráfico en León. Ocurría sobre las 8 y media en una de las curvas de la Nacional 630 en el Alto del Rabizo, cuando un turismo y una furgoneta chocaban frontalmente. El hombre de 80 años, vecino de La Robla y presidente de Cruz Roja en la localidad, perdía la vida en el acto a causa del impacto. En el otro vehículo, un joven de 38 años, que tenía que ser excarcelado por los bomberos, era trasladado, herido de gravedad, al Hospital de León. El hielo sobre la calzada ha podido ser la causa.
San Isidro en León ha registrado esta noche la temperatura más baja de todo el país, llegando hasta los 12 con 2 grados bajo cero. El frío se mantenía en Ávila a primera hora de la mañana con menos 6 y en Soria. Amanecían con la nieve que dejó la jornada de ayer y con placas de hielo por las bajas temperaturas. De cara a mañana continúan los avisos naranjas en el norte de Burgos y de Soria. Precisamente Burgos ha sido una de las ciudades en las que ha sido complicado pasear esta mañana por culpa del frío y del hielo. La nieve ha dado paso a temperaturas gélidas. En Eca Moreno. Así es, a esta hora seguimos a bajo cero, aunque el descenso ha sido menor del esperado porque la capa de nubes ha impedido el desplome de las temperaturas y nos hemos quedado a 3 grados bajo cero. Otra cosa es la sensación térmica, algo a lo que los burgaleses están muy acostumbrados. Al termómetro le ha costado marcar valores positivos. La temperatura mínima se ha registrado en Villafría y ha sido de 3 bajo cero, pero la sensación en la calle era de aún más frío. Hoy mucho, la verdad que se nota que, es que casi no se pueden andar por la calle. Sí, hoy sí, hoy se, se, se nota bastante, pero es por lo de la nieve que hay. A pesar de que la semana había empezado con valores primaverales, la nieve de ayer y el frío de hoy no ha sorprendido a los burgaleses. A mí no, porque estoy acostumbrada al frío. Especialmente. Bueno, estos días se nota un poco más, pero es que estos es burgos, esto es lo normal, ¿no? Bueno, es lógico, estamos en febrero y otra cosa no puede hacer. Lo peor es que lo hiciera luego en mayo. Entonces, bueno, aquí es muy normal. Toda la vida ha hecho mucho frío en Burgos en estas épocas. Y el fin de semana se presenta con planes según lo friolero que uno sea. En casita, hay pijama y orinal base. Ir a la montaña si se puede, porque ya te digo que las carreteras allí... ...pues no van las quitañas suficientes, no hay la inversión que debería haber, pero... Si podemos, vamos. La previsión anuncia que el frío ha vuelto para quedarse al menos hasta mediados de la próxima semana. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarinos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. CLAP, el programa de cultura de Castilla y León Televisión, dirigido por María Ramos de Castro y realizado por José Bermúdez, ha sido reconocido con el premio de periodismo Mariano del Mazo de la Diputación de Palencia. El jurado ha elegido por unanimidad el programa, centrado en el Festival de Música Palencia Sonora. Y otro trabajo de la casa, el Correbuela, presentado por María Nieto, ha obtenido un premio Accessit. Para mí significa un poco reivindicar. Pues así nos vamos, satisfechos y contentos con estos premios de nuestros compañeros y hoy desde las Cortes, donde hemos celebrado la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Les dejamos ahora con los deportes. Pasen un feliz día. Adiós.